করেন এখানে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করতেছি সে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি ফোল্ডারের ভিতরে আমি নাম দিচ্ছি কি সিএসএস ছোট হতে দিচ্ছি সিএসএস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি এর ভিতরে আমি আবার নতুন করে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতেছি যেটা হচ্ছে এসটিএমএল ফাইল ইনডেক্স ডট এসটিএমএল আপনারা খেয়াল করেন যখন আমরা এসটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করেছি এসটিএমএল এর পাশাপাশি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কি আমার কাজ করা লাগছে বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের হেল্প কি নেওয়া লাগছে নেওয়া লাগে না কিন্তু কিন্তু যখন আপনি সিএসএস নিয়ে কাজ করবেন আপনি কিন্তু এটা এসটিএমএল ছাড়া কাজ করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে সিএসএস টা এসটিএমএল এর সাথেই কাজ করে ঠিক আছে তো এখন এই ইনডেক্স ডট এসটিএমএল এটাকে আমি আবার নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করতেছি ওপেন করার পর আগে যে ফাইলটা ছিল রাইট বাটন রাইট বাটনে ক্লিক করে ক্লোজ অল টু দা লেফট এখানে ক্লিক করতেছি বাম পাশে সবগুলো চলে গেল এখন এখানে এসটিএমএল কলন ফাইভ স্ট্রাকচার নিয়ে আসলাম এখানে টাইটেল দিচ্ছে হচ্ছে কি সিএসএস সিএসএস এর ফুল মিনিং কি ক্যাসারিং স্টাইল শিট আপনাদেরকে প্রথম ক্লাসে আমি বলেছি তো এই জায়গায় সে আমি এস টু ট্যাগ নিচ্ছি এবং এস টু ট্যাগের ভিতরে সে মনে করেন যে লিখলাম যে ওই আর প্যাচ হান্ড্রেড ফোরটিন ঠিক আছে এটাই মনে করেন যে লিখে দিলাম সেভ করতেছি সেভ করার পর রান থেকে লঞ্চ ইন ফায়ার ফক্স আসছে ওয়েয়ার প্যাচ হান্ড্রেড ফোরটিন তো আমি চাচ্ছি এই যে ওয়েয়ার প্যাচ হান্ড্রেড ফোরটিন এই লেখাটার কালার মনে করেন যে লাল কালার হবে কি করতে যাচ্ছি এই লেখাটার কালার রেড কালারে করতে যাচ্ছি তো এটা করার জন্য আমি এখানে এস টু ট্যাগের ভিতরে একটা স্পেস দিচ্ছি কি দিচ্ছি একটা স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর এখানে আমি একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের নাম কি স্টাইল দেন ইকোয়াল দে ডাবল কোটেশন এর ভিতরে আমি এখানে একটা প্রপার্টি ইউজ করব কালার কি ইউজ করলাম প্রপার্টি নাম কি এটার কালার এবং এখানে কলম দিয়ে দেন একটা স্পেস দিচ্ছি স্পেস দেওয়ার পর কি লিখে দিলাম রেড সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করলাম नाम এই যে স্টাইল এখানে এস টু ট্যাগ এর ভিতরে আমি ইউজ করতেছি এই যে সিএসএস টা এটাকে বলা হয় ইনলাইন সিএসএস কি বলে ইনলাইন সিএসএস মানে হচ্ছে লাইনের ভিতরে আমি সিএসএস কোড अप्लाई করতেছি এইজন্য এটাকে বলা হয় ইনলাইন সিএসএস এখন আমি এই কোডটুকো বাদ দিয়ে দিলাম এবং সেভ করি সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন এখন কি কাজ করবে কালার কি কাজ করবে ডিলিট করে দিয়েছি তো এখন এই যে রেড কালারের আমি করেছি ফোনটাকে বা এই লাইনটাকে এটা আমি আবার করব কিন্তু একটু অন্যভাবে দেখেন এখানে হ্যাড ট্যাগ রয়েছে না হ্যাড ট্যাগ হ্যাড ট্যাগের ভিতরে আমি একটা ট্যাগ ট্যাগ ইউজ করব স্টাইল ট্যাগের নাম কি স্টাইল একটু আগে যে আমি স্টাইল ইউজ করি স্টাইল ইউজ করেছি ওটা কি ছিল অ্যাট্রিবিউট ওটা ছিল অ্যাট্রিবিউট আর এটা কি ট্যাগ মনে রাখবেন দুইটা দুই জিনিস ঠিক আছে তো স্টাইল ট্যাগের ভিতরে এখন আমি কাকে রেড কালারে করতে যাচ্ছি স্টোর ভিতরে যা রয়েছে এগুলোকে এই জন্য এখানে এই স্টাইল ট্যাগের ভিতরে আপনাকে স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে হবে যে কাকে আপনি রেড করতে যাচ্ছেন না কাকে করতে যাচ্ছি এস টু তাহলে প্রথমে বলতে হবে এস টু এটাকে বলা হয় ধরা আর কি যে আমাদেরকে প্রথমে ধরতে হবে ঠিক আছে আর যদি আপনি ইংলিশে বলেন তাহলে একটু সিলেক্ট করতে হবে এটাকে বলা হয় সিলেক্টর কি বলে সিলেক্টর এস টুকে আমরা সিএস এর মাধ্যমে সিলেক্ট করলাম দেন এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু শেষ করতে হবে ইন্টার দিয়ে একটু নিচে নামিয়ে দেন তারপর এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে মাঝখানের লাইনটাতে প্রপার্টি ইউজ করতে হবে আমরা কি করতে যাচ্ছি কালার করতে যাচ্ছি তাহলে এই কালারটাকে বলা হচ্ছে সিএসএস এর প্রপার্টি দেন কলম দিচ্ছি একটা স্পেস দিচ্ছি দেন দিব হচ্ছে ভেলো বুঝতে পারতেছি রেড দিয়ে সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিলাম তাহলে এস টু হচ্ছে সিলেক্টর কালার হচ্ছে প্রপার্টি আর রেডটা হচ্ছে কি ভেলো সেভ করেন মনে রাখবেন এটা সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন তো লাল কালার হয়েছে কিনা তাহলে যাবে এসে এই যে কালার আমরা ইউজ করতেছি এই যে সিএসএস টা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস কি বলে ইন্টারনাল সিএসএস তাহলে কয় ভাবে সিএসএস এড করা যায় দুই ভাবে এখন আমরা আরো একটা ওয়েতে দেখব সেটা হচ্ছে এখানে কি ফাইল এটা ইনডেক্স ডট এসটিএমএল আমি এখানে নিউ থেকে দেন টেক্সট ডকুমেন্টে ক্লিক করে আরেকটা ফাইল ক্রিয়েট করব এটার নাম দিচ্ছি সে স্টাইল ডট সিএসএস কি নাম দিচ্ছি স্টাইল ডট যেহেতু আমরা সিএসএস নিয়ে কাজ করব এই জন্য এক্সটেনশনটা হচ্ছে সিএসএস আপনি এখানে স্টাইল দিতে পারেন আপনি আপার নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই জাস্ট খেয়াল রাখবেন প্রথমে নাম্বার দেওয়া যাবে না আর যদি দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করেন মাঝখানে গ্যাপ রাখা যাবে না প্রথম অক্ষর বড় রাখা যাবে না ঠিক আছে সব ছোট হাতের হবে বুঝতে পারতেছি তো এখন 
স্টাইল ডট সিএসএস দেন এটাকে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করব এখানে দেখেন দুইটা ফাইল একটা হচ্ছে ইনডেক্স ডট এসটিএমএল আর একটা হচ্ছে কি স্টাইল ডট সিএসএস এখন আমি এই স্টাইল ট্যাগটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমি ইন্টারনাল ইউজ করতে যাচ্ছি না সেভ করব সেভ করার পর রিলোড দেব কাজ করে কাজ কিন্তু করে না তারপরে খেয়াল করেন এখন আমি এই স্টাইল ডট সিএসএস এ এই ফাইল এম মনে করেন যে বলে দিচ্ছি এইচ2 এইচ2 এর কালার হয়ে যাবে হচ্ছে রেড ঠিক আছে সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন দেখেন তো এটা রেড কালার হয় কিনা হয় না কারণ হচ্ছে এখানে দেখেন ইনডেক্স ডট এস টি এম এল একটা ফাইল স্টাইল ডট সি এস এস হচ্ছে কি ডিফারেন্ট আর একটা ফাইল একটা ফাইলের সাথে আর একটা ফাইলের কোনো সংযোগ রয়েছে কোনো রিলেশন কিন্তু নেই তো আমাদেরকে এই একটা ফাইলের সাথে আর একটা ফাইলের রিলেশন ক্রিয়েট করতে হবে আর এটা ক্রিয়েট করার জন্য ইনডেক্স ডট এস টি এম এল এর টাইটেলের ঠিক নিচে এখানে দেখবেন লিঙ্ক তারপর কলন সি এস এস লিখতেছি লিঙ্ক কলন সি এস এস দেন কন্ট্রোল এ দিলেই দেখেন একটা স্ট্রাকচার চলে আসছে কিমিন করতেছে প্রথমে আর এ এল অ্যাট্রিবিউট মানে হচ্ছে রিলেশন কি দেওয়া রয়েছে এখানে স্টাইল শিট মানে হচ্ছে ইন্ডেক্সের সাথে যে ফাইলটা আমরা অ্যাড করতেছি এটা হচ্ছে কি একটা স্টাইল শিট এবং এটা টাইপটা কি টাইপের ভিতরে কি লেখা রয়েছে টেক্সট মানে হচ্ছে এর ভিতরে যে লেখাগুলো লিখবো নর্মাল টেক্সটিগুলো টেক্সটগুলো কি টাইপের সি এস এস বুঝতে পারতেছি তারপর এখানে কি রয়েছে এইচ রেফ স্টাইল ডট সি এস এস এখানে দেখেন যেখানে আমাদের ইনডেক্স ফাইল রয়েছে এখানে তো স্টাইল ডট সি এস এস তাহলে সিম্পলি আমরা কি লিখে দেব স্টাইল ডট সি এস এস যদি এরকম হতো এখানে একটা নতুন ফোল্ডার মনে করেন যে সি এস এস ফোল্ডার এর ভিতরে স্টাইল ডট সি এস এস তাহলে কি লিখতে হতো হ্যাঁ ওকে এখানে কি লিখতে হবে সি এস এস দেন স্ল্যাশ দিয়ে কি হবে ডট সি এস এস এতটুকু লিখতে হবে তারপর এখানে হ্যাঁ এটা অটোমেটিক মানে যখন আপনি এই লিঙ্ক কলন সি এস এস লিখবেন তারা ডিফল্টভাবে স্ট্রাকচারটা দাঁড় করাবে ঠিক আছে এই যে স্টাইল ডট সি এস এস মানে এটা আপনি স্টাইল ডট সি এস এস রাখতে পারেন আপনি আপনার মতো করে রাখতে পারেন যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে এটা আমি বাদ দিচ্ছি দুইবার লেখা লাভ নেই খেয়াল করেন এই জায়গায় সি এস এসের ভিতরে কি স্টাইল ডট সি এস এস এখানে স্টাইল রাখলেন না আপনি সে মনে করেন যে মুন্না ডট সি এস এস আমি এটা রাখলাম এটা রাখার পর এখন আপনি এখানে স্টাইল ডট সি এস এস রাখলে কি কাজ করবে কাজ করবে না কিন্তু এখানে স্টাইল ডট সি এস এস বাদ দিয়ে কি দিতে হবে মুন্না ডট সি এস এস এখন আপনি সেভ করেন সেভ করার পর এটাকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আমরা একটু এডিট করব কোডগুলো ঠিক আছে সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন তো কাজ করে কিনা বুঝতে পারতেছি আচ্ছা তো এই যে সি এস এসটা আমরা অ্যাড করলাম এই সি এস এসটাকে বলা হয় হচ্ছে এক্সটার্নাল সি এস এস কি বলে এক্সটার্নাল সি এস এস তাহলে সি এস এস কয়ভাবে অ্যাড করা যায় তিনভাবে অ্যাড করা যায় ইনলাইন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল আমরা অলওয়েজ এখানে ইউজ করব এক্সটার্নাল তবে মাঝে মাঝে আমাদের ইনলাইন এবং ইন্টারনাল প্রয়োজন হবে বিশেষ করে ডেভেলপমেন্টের পার্টে এই ইনলাইন এবং ইন্টারনাল স্টাইল খুব প্রয়োজন হয় ঠিক আছে আমাদেরকে দুই তিনটাই শিখতে হবে বুঝতে পারতেছি এগুলো আমি জিজ্ঞেস করে দিচ্ছি সেভ করেন এখন এখানে স্টোর ট্যাগকে ধরে আমি কালার কি করে দিয়েছি রেড করে দিয়েছি এখানে আমি কালারের নাম ইউজ করতেছি রেড ব্লু গ্রিন এখন আপনি কি দুনিয়াতে যত কালার আছে সব কালারের নাম কি জানেন গাঢ় কালার রয়েছে হালকা কালার রয়েছে এখন এগুলো কি বলা যাবে গাঢ় কালার হালকা কালার ও তো এইভাবে বলা যাবে না তো আমরা এমন একটা ওয়েব ফলো করবো যেটার মাধ্যমে যে কোনো টাইপের কালার যেন আমরা নিতে পারি আর এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমি এখানে সে রেড বাদ দিচ্ছি এখানে সে আমি ইউজ করতেছি হ্যাঁ এফ 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 জিরো জিরো কিস করলাম চারটা অ্যাপ দিয়ে জিরো জিরো এটাকে বলা হয় হ্যাক্স কালার কোড কি বলে হ্যাক্স কালার কোড ছয় ডিজিটের কোড এই জন্য এটার নাম দিয়েছে হ্যাক্স কালার কোড দেন কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করেন খেয়াল করবেন যখনই আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করতেছি স্টাইল ডট সি এস কি করতেছি সেভ করে নিচ্ছে কিন্তু সেভ না করলে কি কাজ করবে কাজ করবে না কিন্তু তো সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন কি হয়ে গেছে এই যে ইয়েলো কালার হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা সে মনে করেন যে আমি এখানে এফ 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 এটা বাদ দিয়ে এখানে মনে করেন যে দিয়ে দিলাম জিরো জিরো সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন আবার ইন্টার দেন এখন কী হয়ে গেছে রেড হয়ে গেছে বুঝতে পারতেছি তো এখন কোন কালারের কোড কি এটা পারা কিভাবে জানবে এটা জানার জন্য যেটা করবেন গুগল ডট কমে যাবেন যাওয়ার পর এখানে হ্যাক্স কালার কোড লিখে সার্চ করবেন তারপর ইন্টার দিবেন যে ইউআরএলগুলো চলে আসছে দু একটাতে ভিজিট করবেন ভিজিট করার পর এখানে স্ক্রল করবেন আচ্ছা খেয়াল করেন এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো কালার না এখানে দেখেন আপনি এটা স্ক্রল ডাউন করে নিচে নামাতে যাচ্ছেন আপনি এই টাইপের কোনো কালার আপনি রাখতে যাচ্ছেন সে মনে করেন যে এই কালারটা আপনার প্রয়োজন ঠিক আছে তাহলে এটাকে ড্রাগ এন্ড ড্রপ করে এই জায়গায় নিয়ে
তারপরে খেয়াল করেন এখানে যে সাইজ এখানে অনেকগুলো কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং নিচে কালারে কি দেওয়া রয়েছে কোড দেওয়া রয়েছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এখান থেকে কালার কোড নিয়ে কি করতে হবে ইউজ করতে হবে এখন আপনাদের আর একটা সাইটের নাম বলে দিচ্ছি এটা খুবই ভালো সাইট ফ্ল্যাট ইউআই কালারস এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আপনারা খুব সহজে এখান থেকে ভালো ভালো কালার নিয়ে নিতে পারবেন সে মনে করেন যে আপনি এই কালারটা আপনার ওয়েবসাইটে ইউজ করতে যাচ্ছেন তো ইউজ করার আগে এখানে দেখেন কালার ফরম্যাট কি দেওয়া রয়েছে এক্স ফরম্যাটে রয়েছে তো এনসিওর করবেন যেন এটা থাকে দেন কপিতে ক্লিক করবেন এই যে কপি হয়ে গেছে এখন আপনি এখানে যান যাওয়ার পর কন্ট্রোল ভি দিয়ে জাস্ট পেস করে দেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেভ করার পর এখন রিলোড দেন চেঞ্জ হয়েছে বুঝতে পারতেছি তারপরে খেয়াল করেন এখন আমি আপনাদেরকে গুগল ডট কমে নিয়ে যাচ্ছি যাওয়ার পর এখানে আমি সেম ফ্লাওয়ার লিখে সার্চ করতেছি সার্চ করার পর এখন ছবিতে যাচ্ছি ছবিতে যাওয়ার পর যে প্রচুর ফ্লাওয়ার চলে আসছে এখানে এখন আমি চাচ্ছি যে এই ফুলের এই কালারটা আমার দরকার ঠিক আছে অথবা মনে করেন যে এইখানের এই মাঝখানের যে কালারটা এই কালারটা আমার প্রয়োজন এখন এখান থেকে এই কালার অনুযায়ী এভাবে যদি কালার কোড খোঁজেন প্রচুর টাইম যাবে না এবং এক্সাক্টলি হয়তো আমরা নাও পেতে পারি ঠিক আছে তো আমরা এমন একটা ওয়েব ফলো করব যেন আমরা এই ছবিটা থেকে কালার নিতে পারি আর এটা করার জন্য যেটা করবেন আপনারা গুগল ডট কমে যাবেন যাওয়ার পর এখানে কালার জিলা নামে একটা অ্যাড অন রয়েছে যদি আপনি মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করেন মজিলা ফায়ারফক্সের জন্য রয়েছে ক্রোম স্কুলে ক্রোমের জন্য রয়েছে তো এখানে কালার জিলা অ্যাড অন লিখে সার্চ করবেন দেন যে ওয়েবসাইটে চলে আসছে এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন এটা হচ্ছে ক্রোমের জন্য এটা হচ্ছে মজিলার জন্য আমি ওপেন লিঙ্ক নিয়ে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন চলে আসছে অ্যাড টু ফায়ারফক্স মানে হচ্ছে ফায়ারফক্সে যুক্ত করুন ঠিক আছে ইংলিশে যদি লেখা থাকে তাহলে অ্যাড টু ফায়ারফক্স এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনাকে অ্যালাও করতে বলবে অ্যালাওতে ক্লিক করবেন এটা ইনস্টল হয়ে যাবে এই যে ইনস্টল হয়ে গেছে এবং আপনি এই অ্যাডে ক্লিক করবেন যখন আপনি এই অ্যাডে ক্লিক করবেন ওকেতে ক্লিক করার পর এই জায়গায় এই আইকনটা চলে আসবে আই ড্রপার আইকন দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যদি আপনি এখানে নিয়ে যান ব্ল্যাক কালার শো করতেছে এই জায়গায় যদি নিয়ে যান হোয়াইট কালার শো করতেছে তো আমি এখান থেকে এই কালারটা নিচ্ছি সে এটাই যে এটা সিলেক্ট করলাম এই যে মাঝখানে কিন্তু আবার একটু অন্য টাইপের কালার রয়েছে যাই হোক তো এখান থেকে আপনি এই কালারটাই মনে করেন যে নিতে যাচ্ছেন জাস্ট ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করলে এটা কী হয়ে যাবে কপি হয়ে যাবে কপি করার পর দেন আপনি সিম্পলি এখানে গিয়ে কী করে দেবেন পেস্ট করে দেবেন সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন এই যে চেঞ্জ হয়ে গেল বুঝতে পারতেছি তার মানে আপনি এখানে একটা অ্যাডন ইউজ করে যে কোনো ইমেজ থেকে কী করতে পারতেছেন কালার নিতে পারতেছেন শুধুমাত্র ইমেজ থেকে না সে আপনি একটা ওয়েবসাইটে আপনার একটা কালার পছন্দ হয়েছে সে এই কালারটাই আপনার পছন্দ হয়েছে আপনার জানার দরকার যা সেখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর মাউস নিয়ে যান এই যে কালারের কোড আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি কালারের কোড জাস্ট ক্লিক করেন ক্লিক করলে কপি হয়ে যাচ্ছে কপি হওয়ার পর এখানে জাস্ট সেভটা আপনি পেস্ট করে দেবেন পেস্ট করে দিচ্ছি দেন সেভ সেভ করার পর এখন রেলোড তাহলে বুঝতে পেরেছি আমরা হ্যাক্স কালার কোড কীভাবে ইউজ করতে পারি আচ্ছা আপনারা অলওয়েজ হ্যাক্স কালার কোড ইউজ করবেন আমি এখানে প্র্যাকটিস করার জন্য এখানে নাম ইউজ করবো ব্লু রেড কিন্তু আপনারা যখন প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন করবেন এই নামগুলো ইউজ করবেন না অলওয়েজ ইউজ করবেন কালার কোড ঠিক আছে তো এখন আমি এই হ্যাক্স কালার কোড এতটুকু বাদ দিয়ে দিলাম এখানে লিখতে সেম আচ্ছা এখানে কালার যেটা সেটা রাখতেছি সে মনে করে যে হ্যাঁ এফ 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 তিনটা অ্যাপ দিয়ে দিলাম আচ্ছা ছয়টা অ্যাপ দিলাম সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এই কালারটা লেখা সাদা হয়ে যাবে সাদার কারণে আমরা কি করতে পারতেছি না দেখতেই পারতেছি না যাই হোক আমি এটাই যাচ্ছিলাম আর এখানে এই স্টোর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা একটা কালার দিব কিসে কালার দিব ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হাইফেন কালার একটা সিএসএস এর প্রপার্টি ইউজ করতেছি এবং এখানে আমি বলে দিলাম রেড কি বলে দিলাম রেড ঠিক আছে সেভ করেন সেভ করার পর রেলোড দেন আসছে বুঝতে পারতেছি আমি চাচ্ছি এই লেখাটা মাঝখানে থাকবে কোথায় থাকবে মাঝখানে থাকবে তো এটা করার জন্য এই টেক নিচে আমি এখানে ইউজ করতেছি টেক্সট অ্যালাইন কি ইউজ করতেছি টেক্সট অ্যালাইন যদি আমি এখানে সেন্টার দিয়ে দিই এবং সেভ করি সেভ করার পর এখন রিলোড দেয় তাই তো মাঝখানে আসছে কি না আসছে যদি এটাকে আপনি একেবারে ডান দিকে নিয়ে যেতে চান ক্লিক হবে রাইট লিখতে হবে আর ওই জিএসটি সেভ সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন এই যে ডান দিকে চলে গেছে যদি আপনি বাম দিকে নিয়ে যেতে চান কী করতে হবে লেফট ইউজ করতে হ
center then save save color for icon icon reload day and kill color and icon background to color keys could it seem red I mean a red tag and about the thing you can see RGB click the same RGB then first package to do this code to see air with a 255 comma 255 comma zero इतने लिखे दिलाम। Control S दे सेव करते से सेव करो और पर एक ओन रिलोड दीजिए। Background कलर क्यों है ऐसे? Yellow है ऐसे। एक है ना देखें, अमी कलर background कलर ही नहीं चाहिए, but hex कलर कोड किन्तु use करते से ना। की कलर कोड use करते से RGB, RGB का full meaning होता है red, green, blue। और ये red, green, blue दी है पृथ्वी जी कोनो कलर तो ये करा जाए। उस तो पाते से, तो एक है � से 255 नहीं दिया मैं जीरो दिच्छी मार्च का नेट असेप करते से सेप कर और पर एक नेक ने रिलोड दें क्या है ऐसा अब रेट है ऐसा उस तो पार्टी से अच्छा तो ये आर जी वी कलर गुलाब पर क्यों भी यूज़ करें एक ने देखा ने ए जगह एक ने तो किसी को ना कलर कोड नीचे चल एक ने क्लिक करें क्लिक कर और पर है एक ने RGB टास्ट चेक कलर सेव करो सेव करो और पर एक होन अपने के लिए रिलोड दें तो ऐसे चेंज होएगा सा एक होन अपने मने करें जें एक ए जगह ए जगह वो देखें अपने के RGB कोड दे दी से देखते पाचे एक्स करो तारा शोकर अच्छा है वार किस शोकर अच्छे RGB ऐसे अपने आरेक टाइम ऐसा देखोते बार बिचे तो अच्छे की HSL � क्या करें? एक ने मने करें जब ए कलर टाइप यूज़ करते आते हैं, यस है? और ए कलर है की कोड आप जाना आते हैं, हेक्स कलर कोड जाना रहता है, किंतु आपका प्रोविजन कुनो करों ने आरजीबी कोड, आपका आरजीबी दौर कर, कि वह भी आपने बेल कोड बन, गूगल ने जाबन, गूगल ने जाओ और पर एक ने लिख बन हेक्स टो आरजी এখানে দেখেন উপরে কি লেখা রয়েছে হেক্স আমি পেস্ট করে দিলাম এই যে যে কালারটা আমরা নিতে যাচ্ছিলাম আর এটার আরজিবি কোড হচ্ছে কি এটা বুঝতে পারতেছি जस्ट এখান থেকে আপনি কপি করেন কপি করে পেস্ট করে দেন তাহলেই হয়ে গেল তারপর খেয়াল করেন এখানে আরজিবি এর পরে আমি আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করতেছি এ কি ইউজ করতেছি এ এ মানে হচ্ছে আলফা কি মিন করেন আলফা তো এখানে যেহেতু আমরা এ ইউজ করি কমা দিয়ে আমি চারটি ভ্যালু আমাকে এখন ইউজ করতে হবে আমি সে দিলাম 1 কি দিচ্ছি वन तो ये अल्फा भेलो में कतो यूज़ करें चेक ने वन यूज़ करें चेक सेप करन सेप कर और पर एक ओन एक ने रिलोड दर कुनो पूरी बर्तन है से कुनो पूरी बर्तन की तो नहीं तो अभी वन बाद एक ने दिख दिलाम जीरो दिच्छ सेप करन सेप कर और पर एक ओन एक ने रिलोड दर कलर टा देखते पाच से लेखा किन्तु आसे लेखा कलर शादा इस नंबर देखते पाच से ना ये तो कलर टा किन्तु बैकग्राउंड कलर टा चुलेगा से कारण के कारण होते हैं जोखने पे जीरो दिवन बैकग्राउंड हो जाए ट्रांसपेरेंट क्यों जाए ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट पानों से इटा देखा जावे ना तो अमी एर वितरण कुनो वीडियो इस कोटे से के जीरो पॉइंट फाइव हल्का होएगा सर ना तो जब मैं आरो कमी है दें 0.2 दी दें जिसे देखने जाए आरो हल्का होए जाए एक नेट लोड दें हल्का होएगा सर ना देखते बात सी अपने हल्का गारो कोट्टे पड़ते से ए एयर माध्यम है तो ये आरजीवी हमरा इन फ्यूचर ही यूज़ करो तो अपना रखो बालो बाबे इटा देखते पार बन तो दूसरे � तो एक है ना RGBS हमें 0.5 दी दीजिए सेव करते से सेव करो और पर एक हम रिलोड दें तो एक है ना हमारा प्रॉपर्टी देखें ची कोई टा तीन टा ऐड अच्छे कलर तब पर ची बैकग्राउंड कलर तब पर ची के टेक्स्ट लाइन सेंटर हमें RGB ये बैकग्राउंड कलर टा बाद दी दीजिए सेव करते से सेव करो और पर एक हम रिलोड दें ची लाखा� अच्छा ये रखते हैं क्या करें एक ने किला करो चाहे वी आर बैच हंड्रेड फोर्टीन एक ने देखें ए सेंटेंस टर प्रत्येक टा वर्ड वर्ड एर प्रथम प्रथम कोटा की ये टा बोलो आता आप बाकी शब्द की छोटा आता अमित चाची एक ने जो तो गुलो वर्ड रोए थे शब्द बोलो तेरा होगे शब्द क्यों बोलो तेरा होगे तो ये टा कौन अच्छा एक ने देखा ना मैं कितने जेन कोडिंग यूज़ करते से टीटी लिखे कंट्रोल इधर से टेक्स ट्रांसफॉर्म चला आते से मुस्ते पढ़ते से मुस्ते पढ़ते से ना प्रा अच्छा कंट्रोल ए ए स्टीमल नर मौत होए ऐसा है तो एक ने मैं दिल से के अपार केज की दिल से अपार केज कंट्रोल एस दिल से पढ़ते से दें एक ने रिलोड 
সবগুলো কি হয়েছে বড়াতের হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে এই ওয়ার্ডটার প্রথম অক্ষর বড়াতে হবে এটারও প্রথম অক্ষর মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড়াতে হবে আর এটা করার জন্য এখানে আপার কেস বাদ দিয়ে আপনাকে ইউজ করতে হবে ক্যাপিটালাইজ ইউজ করতে হবে ক্যাপিটালাইজ সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন এই যে ক্যাপিটালাইজ হয়ে গেছে দেন আমি চাচ্ছি যে এখানে যতগুলো ওয়ার্ড আছে সব একদম ছোট হাতের হবে কি দিয়ে দিলাম লোয়ার কেস সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন দেখেন যে ছোট হাতের হয়ে গেছে না মানে আপনি টেক্স ট্রান্সফর্মের কয়টা ভ্যালু ইউজ করতে পারতেছেন তিনটা লোয়ার কেজ আপার কেজ ক্যাপিটালাইজ তারপর খেয়াল করেন এখানে এই টিক নিচে আমরা সেটাকে আপার কেজে রাখতেছি লোয়ার কেজ আমি বাদ দিচ্ছি আপার কেজ সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন এখানে খেয়াল করেন এই যে ডাবলু এবং উই এর মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে না এই গ্যাপটা যাচ্ছি আমরা বাড়াতে আর ও বেশি গ্যাপ দিতে যাচ্ছি মাঝখানে তো এই গ্যাপটা বেশি দেওয়ার জন্য এখানে যেটা ইউজ করতে হবে লেটার হাইফেন স্পেসিং ইউজ করতে হবে লেটার হাইফেন স্পেসিং এখানে আমি দিচ্ছি সেভ ফাইভ পিক্সেল ইউজ করতেছি ফাইভ পিক্সেল সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন তো গ্যাপটা বড় হয়েছে কিনা শুধুমাত্র কিন্তু উয়ে না প্রত্যেকটাতেই কি হয়ে গেছে বড় গেছে প্রত্যেকটা লেটারের মাঝখানে পাঁচ পিক্সেল করে গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে যদি আপনি এই ভ্যালুটা বাড়ান সে পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দেন সেভ দেন সেভ দেওয়ার পর এখন রিলোড দেন দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারতেছি তারপরে খেয়াল করেন তো আমি ফাইভ পিক্সেলে দিচ্ছি সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড তারপর খেয়াল করেন আচ্ছা এখানে লেটার স্পেসিং ইউজ করেছি তারপরে আমি এই এস টুর পরে এখানে আর একটা ট্যাগ নিচ্ছি পি ট্যাগ কিনেছি পি ট্যাগ পি ট্যাগের ভিতরে আমাদের কিছু লেখা লাগবে আমি লরি মিসম থেকে লেখা নিয়ে আসতেছি গুগল ডট কম দেন লরেম ইপসাম ক্লিক করব ক্লিক করার পর তো এখান থেকে আমি অল্প একটু লেখা নিচ্ছি পুরোটুকুই কপি করে নিচ্ছি কপি করার পর দেন আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন আসছে লেখাগুলো চলে আসছে তো আমি চাচ্ছি যে এই লেখাগুলো এই পিটাকটাকে ধরে আমি কিছু একটা করতে যাচ্ছি এই যে পিটাকটাকে ধরতেছি প্রথমে কী করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে এই যে পিটাককে আমি কী করলাম সিলেক্ট করলাম দেন সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু ইন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি নিচে নামানোর পর আমি চাচ্ছি এই পিটাক এখান থেকে এতটুকু এত বড় থাকবে না আমি আরও ছোট করতে যাচ্ছি কী করতে যাচ্ছি ছোট করতে যাচ্ছি তাহলে ছোট করার জন্য এখানে উইথ কমিয়ে দিতে হবে কি করতে হবে উইথ কমিয়ে দিতে হবে উইথ আমি এখানে ইউজ করতেছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কী দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট যখন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিবেন এখানে কোনো পরিবর্তন আছে কিছুই না কারণ পুরোটুকু কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো আমি এখন এই ভ্যালুটা কমাবো সে দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে কত পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন ছোট হয়ে গেছে না ছোট হয়ে গেছে কিন্তু আর আমি চাচ্ছি এই লেখাটা মাঝখানে থাকবে স্ক্রিনের কোথায় থাকবে মাঝখানে মাঝখানে রাখার জন্য কী করতে হবে আচ্ছা খেয়াল করেন এখানে যদি আমি পেতে টেক্সটাইল সেন্টার দেই এবং সেভ করি সেভ করার পর যদি রিলোড দেয় সেন্টারে আসছে আসছে ওই সিক্সটি পার্সেন্ট জায়গার ভিতরে কিন্তু আমি কি এটা চাচ্ছিলাম আমি তো এটা চাচ্ছি আমি চাচ্ছি লেখাগুলোকে মাঝখানে নিয়ে আসতে তো এখানে টেক্সটাইল সেন্টারগুলো টেক্সটের উপরে কাজ করতেছে এরিয়ার উপরে না আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি কোথায় এরিয়ার উপরে তো এখানে আমি টেক্সটাইল সেন্টারটা বাদ দিচ্ছি আপাতত তারপর সেভ করার পর এখানে একটা প্রপার্টি ইউজ করতেছি মার্জিন কি ইউজ করতেছি মার্জিন এই মার্জিন নিয়ে আমরা বিস্তারিত একটু পরে আলোচনা করব আপাতত এখানে খেয়াল রাখবেন যদি একটা এরিয়াকে আপনি এই কোনো একটা জায়গায় মাঝখানে নিয়ে আসতে চান এটার উইথটা যদি সেট আপ করা থাকে এরপরে যদি আপনি মার্জিন অটো লিখে দেন এবং সেভ করেন এটা চলে আসবে মাঝখানে দেখেন তো মাঝখানে আসছে কিনা কিন্তু মাঝপে কিন্তু উইথ সেট করতে হবে উইথ সেট না করলে কিন্তু এই মার্জিন অটো কাজ করবে না বুঝতে পারতেছি খেয়াল করেন মার্জিন অটো তখন করবে মার্জিন অটো দেখেন কি হচ্ছে কাজটা কি হচ্ছে সে এই এরিয়াটাকে মাঝখানে এনে বামে সমান জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ডানে কি সমান জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে এখন যদি আপনি উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেট করেন এটা কি মাঝখানে নিয়ে আসতে পারবে উইথই সেট করলেন না তাহলে কত পার্সেন্ট ছাড়বে সে বুঝতে পারবে তো এই জন্য যদি আপনি মাঝখানে নিয়ে আসতে চান মাসপে উইথ কি করতে হবে সেট করে নিতে হবে তো এখন এখানে খেয়াল করেন পিতে আমি টেক্সট লাইন আপনারা টেক্সট লাইনের ভ্যালু জানেন তিনটা একটা হচ্ছে লেফট রাইট সেন্টার আমি এখানে আরেকটা ইউজ করতেছি জাস্টিফাই ইউজ করতেছি জাস্টিফাই সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন দেখেন জাস্টিফাই দিলে কী হবে এখানে এলোমেলো হবে না অ্যালাইনমেন্টটা কি ঠিক আছে ঠিক নেই কিন্তু যখনই আমরা রিলোড দিচ্ছি এই যে দেখেন অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে জাস্টিফাইয়ের কাজ বুঝতে পারতেছি তারপর খেয়াল
यूज करते से लाइन हाइफेन हाइट कोलों दिच्छे कोलों दिया ऐसा लाइन हाइट टा बुझने और आगे आमे आरेटा काज करवो इकने इटा बाद दिच्छे इकना पाता तो इकने फ़ॉन्ट हाइफेन साइज इटने ये काज करवो की प्रॉपर्टीज़ कोलम फ़ॉन्ट हाइफेन साइज इकने दिच्छे बीच पिक्सेल के लिए कोलम बीच पिक्सेल इटा दिए जेटा हो बेचेटा होते ए जे फ़ॉन्ट হয়ে গেছে কিন্তু তো এখন আমি যদি আরো বড় করতে চাই এখানে ভ্যালুটা আপনাকে বাড়াতে হবে 25 দেন এখানে রিলোড দেন আরো বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে সে মনে করেন যে আমি এরকমই রাখতেছি এখন এখানে দেখেন এই যে এটা একটা লাইন এটা হচ্ছে আরেকটা লাইন এর নিচে হচ্ছে কি আরেকটা লাইন তো প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে না এই গ্যাপটা আমি বাড়াতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে যে গ্যাপটা তো এই গ্যাপটা বাড়ানোর জন্য আপনাকে এখানে আরেকটা প্রপার্টি ইউজ করতে হবে প্রপার্টির নাম হচ্ছে লাইন হাইফেন हाइट इसको लम लाइन हाइफेन हाइट एक है ना से अमित जी सेम त्रिश पिक्सल नोट जी सेम त्रिश पिक्सल सेव करन सेव कर और पॉर्ट एक ओन एक है ना रिलोड दन देखें तो क्यों इसे तो कोम से मना है तो हमें यार एक बार ये दीजिए थर्टी ना दी एक ने की दीजिए सिक्सटी दीजिए सेव करन सेव कर और पॉर्ट एक ओन रिलोड दन एक � প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা কি করতে পারতেছেন বাড়াতে পারতেছেন কমাতে পারতেছেন এখন আমি সে এখানে লাইন হাইট 60 পিক্সেল ইউজ না করে এখানে ইউজ করলাম 1.5 কেস করলাম 1.5 সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন গ্যাপ আছে যত আছে তো গ্যাপ তো আছে এসে একটু কম আর কি সে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি 2.5 কি দিয়ে দিয়েছি 2.5 সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন বড় হয়েছে এখন এটা কিভাবে কাজ করতেছে এখন আমি এখানে ভ্যালু ইউজ করেছি 2.5 ঠিক আছে এখানে একটু ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করেন যদি আপনি লাইন হাইট এখানে 1 লেখেন যদি আপনি লাইন হাইট এখানে 1 লেখেন এই পি ট্যাগ এর ফন্ট সাইজ আপনি যত সেটআপ করেছেন এতই হচ্ছে লাইন হাইট ফন্ট সাইজ কত সেটআপ করেছে 25 পিক্সেল তাহলে লাইন হাইট কত 25 পিক্সেল যদি আপনি এখানে 1.5 লেখেন তাহলে 25 এর অর্ধেক কত আছে 25 বাদ দেন আমি এখানে লিখতেছি 20 কি লিখতেছি 20 পিক্সেল দিচ্ছি তাহলে 1 দিলে কি মিন করবে 20 পিক্সেল লাইন হাইট আমরা ইউজ করতেছি এখন এখানে যদি 1.5 দেই 20 এর অর্ধেক কত 10 এই 10 আবার অ্যাড হবে তার মানে আমাদের লাইন হাইট কত 30 পিক্সেল মনে রাখবেন এটা সেভ করতেছি সেভ করার পর রিলোড দিচ্ছি এখন সে আপনি এখানে যদি দিলেন 2.5 আরো বেড়ে যাবে না লাইন হাইট সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন এই যে আরো বেড়ে গেছে কত পিক্সেল 50 পিক্সেল এখন আমি এখানে 50 পিক্সেল ইউজ করতেছি দেখেন কোনো পরিবর্তন আছে কিনা 50 পিক্সেল সেভ সেভ করার পর এখন রিলোড কোনো পরিবর্তন আছে বুঝতে পারতেছেন কিভাবে কাজ করে তারপর অনেক সাইটে দেখবেন লাইন হাইট পিক্সেল দেওয়া রয়েছে অনেক সাইটে হচ্ছে এভাবে লেখা রয়েছে জাস্ট 2.5 বা 3.5 বুঝতে পারতেছেন সেভ করেন সেভ করার পর রিলোড তারপর খেয়াল করেন তো এইখানে আমি এখানে দেখেন এটা একটা ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা কি डिफरेंट डिफरेंट ওয়ার্ড না আমি চাইছি এই ওয়ার্ডগুলোর মাঝখানে গ্যাপগুলো বাড়াতে তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে ওয়ার্ড হাইফেন স্পেসিং ইউজ করতে হবে ইউজ করতে হবে স্পেসিং ওয়ার্ড স্পেসিং আমরা দিয়ে দিচ্ছি सेम কত দিব 20 পিক্সেল সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন ক্লিক এন্টার তো এই হচ্ছে গ্যাপ এই যে এই ওয়ার্ড থেকে এই ওয়ার্ডের মাঝখানে দূরত্ব হতে কত 20 পিক্সেল আপনি এটাকে ছোট করতে পারেন বড় করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা সে মনে করেন যে আমি দিয়ে দিয়েছি 2 পিক্সেল 20 পিক্সেল বাদ দিয়ে দিয়ে দিলাম 2 পিক্সেল এন্টার আর এগুলো ট্যাব দিয়ে একটু সরিয়ে নেবেন দেখেন এই অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখবেন আমি যে অ্যালাইনমেন্টে লিখতেছি ঠিক আছে যদিও হ্যাঁ ঠিক আছে সেভ করুন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড কাজ করতেছে আচ্ছা তারপর খেয়াল করেন तो हमने इखने उइ देखे चे मार्जिन देखे चे टेक्सचर एंड फ़ॉन्ट साइज लाइन हाइट वर्ड स्पेसिंग इर पोने इखने टा स्पेस देखे चे माने इंटर देखे चे इंटर दर पर अमी सिस्टर से अलग टा प्रॉपर्टीज़ कोटे से टेक्स्ट इंडेंट किस कोटे से टेक्स्ट हाइफ़न इंडेंट से मोना कौन से क्लिक दिलाम पतो पंचाश पिक्सल হ্যাঁ গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে আপনি যদি এটাকে বাড়াতে চান তাহলে কি করতে হবে এই ভ্যালুটা জাস্ট বাড়াতে হবে এখন আমি চাচ্ছি যে এই যে এল কথাটা রয়েছে এই এলটা অনেক বড় হবে কি হবে অনেক বড় হবে এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা দেখি একটু এসটিএমএল এ যেতে হবে ইনডেক্স ডট এসটিএমএল এখানে দেখেন এই যে পি ট্যাগ এর ভিতরে লরেম এই কথাটা রয়েছে না আমি এই এলটাকে একটা ট্যাগ এর ভিতরে রাখবো ট্যাগ এর নাম হচ্ছে স্প্যান ট্যাগ এর নাম কি স্প্যান এবং স্ল্যাশ স্প্যান দিয়ে কি করে দিলাম শেষ করে দিলাম সেভ করতেছি এখন আমি এখানে সিএসএস ফাইলে দিচ্ছি এই স্প্যান ট্যাগটা কি ট্যাগের ভিতরে 
পিটিগ এর ভিতরে তাহলে প্রথমে আমি পি লিখলাম পি এর আপনি डायरेक्टली এভাবে লিখতে পারেন স্প্যান ট্যাগ এভাবে লিখতে পারেন আমি এভাবে না লিখে একটু স্পেসিফিক ভাবে ধরে কাজ করতেছি আমার প্রথম হচ্ছে পি ট্যাগ পি ট্যাগ এর ভিতরে কি ট্যাগ স্প্যান ট্যাগ ঠিক আছে তো স্প্যান ট্যাগ কে ধরে আমি বলে দিচ্ছি ফোন হাইফেন সাইজ সে মনে করেন যে 40 পিক্সেল সেভ করুন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন বড় হইছে বড় হয়ে গেছে না আপনি চাইলে এটা কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন সে আমি এখানে কালার দিয়ে দিয়েছি কোলন দিয়ে রেড সেভ করুন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন এই যে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে বুঝতে পারতেছি তারপর খেয়াল করেন খেয়াল করেন এখানে এই পিটেগ এর ভিতরে আমি আরেকটা সিএসএস প্রপার্টি ইউজ করতেছি ফন্ট হাইফেন স্টাইল ইউজ করতেছি ফন্ট হাইফেন স্টাইল এর ভিতরে লিখে দিলাম ইটালিক কি লিখে দিলাম ইটালিক সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন কি হয়ে গেছে সব ইটালিক হয়ে গেছে বুঝতে পারতেছেন আচ্ছা তারপর খেয়াল করেন আচ্ছা এখানে এই পিটা আমি আপাতত এখন বাদ দিচ্ছি আসলে পিটা আমি এখন বাদ দিচ্ছি এটা রাখবো না এখানে এইচ টু কে আমি ডুপ্লিকেট করতেছি এটাকে চারবার ডুপ্লিকেট করে দিলাম বা তিন চারবার করে করতেছি আর এগুলো যা ছিল জাস্ট উপরেরটা রেখে কিছুই রাখলাম না ঠিক আছে জাস্ট সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন রিলোড আসছে লেখাগুলো रेड कलर দ্বিতীয় লাইনটা আর অন্য কোনটাই হবে না ঠিক আছে তো আমরা কিন্তু এটা খুব সহজে করতে পারি ইনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে করতে পারি না এখানে যদি আপনারা লিখে দেন যে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে কালার লিখে দেন তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি এটা করতে চাচ্ছি না আমি এটা করব না আমি এক্সটারনাল সিএসসি ইউজ করব তো এইখানে যদি আপনি এইচ টু কে ধরে কালার দেন তাহলে কি হয়ে যাবে সবগুলোকে কালার হয়ে যাবে বুঝতেই পারতেছেন তো আমি এই এইচ টু কেও ধরব না আমি যেটা করব দেখেন এই কাজটা আমি অনেকগুলো ভাবে করব একটু খেয়াল রাখবেন এখানে প্রথমে আমি এস টুকে ধরলাম কাকে ধরলাম উপরে একবার ধরা আছে সমস্যা নেই আমরা নিচে আরেকবার ধরবো তারপর এখানে একটা কলম দিচ্ছি কি দিচ্ছি আবার এন হাইফেন চাইল্ড কি লিখলাম ছোটবেলায় পড়ছেন এনতম পদ কি এনতম পদ কে এক দুই তিন চার থেকে এনতম পর্যন্ত তো এখানে এন চাইল্ড লিখলাম এখানে এস টু কয়টা রয়েছে চারটা আমরা যদি কাউন্ট করি এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার এটা হচ্ছে তিন নাম্বার এটা হচ্ছে কে চার নাম্বার তো এখানে আমি এইচ টু কে ধরে এন চাইল্ড ধরে এখানে ফার্স্ট প্যাকেট শুধু শেষ এর ভিতরে আমি দুই নাম্বারটাকে কি করতে যাচ্ছি কালার করতে যাচ্ছি তো দুই নাম্বারটাকে ধরে দেন আমি সেকেন্ড প্যাকেট শুধু শেষ করে আমি এখানে লিখে দিলাম কালার কলন রেড বুঝতে পারতেছি সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন তো কালার হয়েছে কি না রেড বুঝতে পারতেছি এখন যদি আপনি চার নাম্বারটাকে করতে চান কি করতে হবে আবার নতুন করে এস টুকে ধরতে হবে কলম দিয়ে এন হাইফেন চাইল্ড ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ এর ভিতরে চার নাম্বার দেন সেকেন্ড প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ এর ভিতরে কালার সে মনে করেন যে ব্লু সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন চেঞ্জ হয়েছে বুঝতে পারতেছি তাহলে এইভাবেও আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারতেছেন একটা একটা করে চাইল্ড ধরে আমি এটা বাদ দিচ্ছি এটা আসলে দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল না এখানে খেয়াল করেন আমি এখন এই মেথডটা ফলো করবো না অন্য একটা মেথড আমি ফলো করতে যাচ্ছি कलर कर रिलोड দেন দেখেন তো এটা রেড কালার আছে কিনা 
আমি চাচ্ছি একবারে লাস্টে যেটা আছে এটাও রেড কালার হবে তো এখানে ইনডেক্স ডট এসটিএমএল এর লাস্টেরটাতেও আমি ক্লাস কি করে দিলাম ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখানে আমি ক্লাসটা অ্যাড করে দিলাম জাস্ট কি করলাম আমি ক্লাস অ্যাড করে দিলাম আমি ক্লাস কিন্তু অলরেডি ডিজাইন করা রয়েছে ডিজাইন করা আছে না যেহেতু আমি চার নাম্বারটাতেও করে দিয়েছি কালার কি কাজ করবে রেড কাজ করবে বুঝতে পারতেছি আচ্ছা তারপরে খেয়াল করেন এখানে এই আমিতে আমি মনে করেন যে দিয়ে দিলাম ফোন আইফেন সাইজ সেম থার্টি পিক্সেল কি দিয়ে দিলাম থার্টি পিক্সেল এবং এখানে দেখেন রিলোড দেওয়ার পর বড় হয়ে গেছে না এটা এটা বড় হয়ে গেছে কিন্তু এখন আমি চাচ্ছি এই যে ফোন সাইজ এটা বড় হবে কিন্তু লাস্ট একটা বড় হবে না ঠিক আছে এটা কি বড় হবে না এটাই আমি চাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে আমি তো এখানে আমি ক্লাস অ্যাড করেছি কেন যেন হচ্ছে লাল হয় এখন যদি আমি এই আমি ক্লাসটা বাদ দিয়ে দিই এই আমি যদি বাদ দিয়ে দিই ফোন আগের মতোই ফিরে যাবে কিন্তু কালারটা তো বাদ হয়ে যাবে আমি তো কালারটা বাদ করতে চাচ্ছি আমি কালারটা রাখতে চাচ্ছি তো এখন আমি ওই আমি ক্লাসটা এটা রাখবো এটা রাখবো এরপরে স্পেস দিয়ে এখানে আমি আর একটা ক্লাস ইউজ করতেছি নাম কে তুমি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এই ঠিক নিচে এখানে আমি তুমি ক্লাসটাকে ধরতেছি তুমি ক্লাসটাকে ধরে ফোন হাইফেন সাইজ সে মনে করেন যে দিয়ে দিচ্ছি ষোলো পিক্সেল কত দিয়ে দিলাম ষোলো পিক্সেল সেভ করেন সেভ করার পর রিলোড দেন ছোট হয়ে গেছে না এটা ছোট হয়ে গেছে তো আপনি ছাগল এখন এটার মতো রাখতে পারেন এটা কত ছিল ডিফল্ট ছিল যাই হোক বিশ পঁচিশ পনেরো ছিল না এ তিরিশটা তিরিশ তো হচ্ছে উপরের এটা এই যে এটা রিলোড দেন একটু বড় হয়ে গেছে তো এটাকে আরও যদি বড় করতে চান আপনি এখন বড় করতে পারেন তিরিশ না তিরিশ বেশি বড় হয়ে যায় টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা যাই হোক ওটা কোনো প্রবলেম না আমরা তো বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করেন তো এখানে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা খেয়াল করেছি যে এখানে আমি ক্লাস কয়টা ইউজ করেছি দুইটা আপনি এখন চাচ্ছেন যে এই কালারটাও মনে করেন যে চেঞ্জ করতে ঠিক আছে এখন এই কালারটা যদি আপনি এই আমি ক্লাস বাদ দিয়ে দেন আচ্ছা বাদ দিয়ে দিচ্ছি সে মনে করেন যে বাদ আচ্ছা বাদ দেবো না রাখবো এটা ঠিক আছে এটাও রাখবো আমি তুমি দুই ক্লাসে থাকবে এখন আমি চাচ্ছি এই লেখাটাকে এর মাঝখানে যে স্পেসটা আছে যে লেটার স্পেসিং এটা আরও বাড়াতে কি করতে যাচ্ছি বাড়াতে যাচ্ছি উপরের গুলো বাড়বে না শুধুমাত্র এটা আর বাড়বে এখন এটা যদি আমি লেটার স্পেসিং এই জায়গায় বাড়াই সবগুলো বেড়ে যাবে না সবগুলো কিন্তু বেড়ে যাবে আমরা একটা কাজ করতে পারি এই তুমিতে যদি লেটার হাইফেন স্পেসিং দেই এবং এটাকে বিশ পিক্সেল করে দিয়েছি লেটার স্পেসিং এবং সেভ করে সেভ করার পর যদি এখানে রিলোড দেন দেখেন বড় হয়ে গেছে না অন্যগুলোতে অ্যাপ্লাই হচ্ছে অন্যগুলোতে কিন্তু অ্যাপ্লাই হচ্ছে না তার মানে আপনি এখানে একের অধিক ক্লাস ইউজ করতে পারতেছেন এবং এই যে লেটার স্পেসিং উপরে ফাইভ পিক্সেল দেওয়া আছে এই ফাইভ পিক্সেলকে ওভার রাইট করতেছে কে এই বিশ পিক্সেল তার মানে সিএসএস এ নিচে যেটা থাকে ওটার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারতেছি যেমন যদি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেই এখানে দেখেন এগুলো সব আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ক্লাসের ব্যাপারগুলো আরও ইজিতে দেখাচ্ছে এই ক্লাসও বাদ এই ক্লাস আমি বাদ দিয়ে দিলাম সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন রিলোড সব আগের মতো হয়ে গেছে এখন এখানে খেয়াল করেন এই যে এস টু এস টুর মনে করেন যে আমি লেটার স্পেসিং কত দেওয়া রয়েছে এখানে ফাইভ পিক্সেল মানে আমি এই ঠিক নিচে আবার যদি এস টুকে ধরে আমি এখানে লেটার স্পেসিং দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল সেভ করেন স্পেসিং হ্যাঁ সেভ করেন সেভ করার পর রিলোড দেন কোনটা কাজ করতেছে পরেরটা কাজ করতেছে তার মানে সিএসএস এ যখন নিচে যেই কোর্ট লিখবেন ওটার প্রায়োরিটি কে বেশি উপরে যদি ওই রকম সেম কোড থাকে ওটাকে ওভার রাইট করবে এটাই বোঝাতে যাচ্ছিলাম আর এখানে ক্লাস ইউজ করে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কি করতে পারতেছি ডিজাইন করতে পারতেছি এখন সেম কাজটাই আমি আবার করব সেম এই জায়গায় খেয়াল করেন সেভ করার পর রিলোড আগের মতো করে ফেললাম এখন আমি এই মাঝখানের লাইনটাকে আবার কালারফুল করতে যাচ্ছি বাট ক্লাস ইউজ করব না এখানে এই স্টোরের ভিতরে আমি ইউজ করতেছি আইডি অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতেছি আইডি ইকুয়াল দিয়ে ডাবল কোটেশন এর ভিতরে সে মনে করেন যে আমি দিয়ে দিলাম তারপর সেভ করার পর এখন এখানে যাচ্ছি যাওয়ার পর এর আগে ক্লাস ছিল আর ক্লাসগুলো ধরতে হয় কি দিয়ে ডট দিয়ে এখন আমি কি ইউজ করেছি আইডি আইডি ধরতে হয় হ্যাঁ দিয়ে কি দিয়ে चाची क्लस আমি ক্লাসের যে কালারটা বা ফোন সাইজটা এখানে কাজ করবে লাস্টেরটাতে তাহলে এখানে আমি কি ইউজ করলাম 
আইডি আমি দিয়ে দিচ্ছি সেভ করেন যেহেতু ডিজাইন করা আছে দ্বিতীয়টাতে কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু আমি এই কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি কি করতে যাচ্ছি কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তো কালার চেঞ্জ করার জন্য যদি আমি কি করেন তাহলে তো উপরটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে স্পেস দিয়ে সে মনে করেন যে একটা আইডি নিচ্ছে কি তুমি এখন তুমি ধরতে হবে কিভাবে হ্যাশ তুমি দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু এখানে কালার কি দিয়ে দিব সেম ব্লু দিয়ে দিচ্ছি সেভ করুন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন চেঞ্জ হয় উল্টা আগেরটাও কাজ করতেছে না বুঝতে পারতেছি তার মানে এখানে আইডি একের অধিক ইউজ করা যাবে না আপনি আইডি ম্যাক্সিমাম একটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে আর ক্লাস এখানে স্পেস দিয়ে দিয়ে যত খুশি ইউজ করতে পারেন আমি তুমি আমি তুমি যা ভালো লাগে ইউজ করেন বুঝতে পারতেছি তো এই জায়গায় আপনাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করেছি কনসেপ্ট ক্লিয়ার এরকম কেউ আছেন যে এখনো বোঝেন নাই না বুঝতে বলেন হ্যাঁ আমরা অলওয়েজ ক্লাস দৌড়ি করব ঠিক আছে অলওয়েজ ক্লাস দৌড়ি করব তবে আমাদের আইডিটাও লাগবে ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্টে খুব বেশি লাগে এটা আর হচ্ছে বুঝছেন এই না হ্যাঁ ক্লাস আপনি যত খুশি এত ইউজ করতে পারতেছেন ক্লাসও আমাদের প্রয়োজন হবে আইডিও প্রয়োজন হবে এই জন্য এগুলো তৈরি করা হয়েছে আর এই জন্যই দেখাইছি আমি ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা ক্লাস এবং আইডি বুঝতে পেরেছেন এটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন কারণ এই ক্লাস আইডি আমরা সবসময় ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে সব বাদ দিয়ে দিচ্ছি বাদ দেওয়ার পর এখানে আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি সেম বক্স নামে কি নামে ক্লাস নিচ্ছি বক্স ঠিক আছে তো এই বক্স ক্লাসটাকে ধরে আমি কিছু একটা করব সে এখানে বক্স ক্লাসটাকে ধরতেছি দেন সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি আমি এখানে উইদ ইউজ করতেছি ইউজ করতেছি আচ্ছা সে এই বক্সের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড সে মনে করেন যে কালারটা হচ্ছে রেড কালারটা কি দেখেন তো আমরা এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি কি না আমরা একটা ক্লাস নিয়েছি কিন্তু ওই ক্লাসের এরিয়া কতটুকু এটা আমরা বলে দিই নাই এই জন্য আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তো এখন এই বক্সের একটা এরিয়া আমরা বলে দিব মনে করেন যে এটার উইথ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল কত বলে দিলাম উইথ থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন তো কিছু দেখা যায় কিনা দেখা যায় উইথ আপনি বলে দিচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু হাইট কি বলে দিচ্ছেন হাইট কিন্তু বলে দেন এখানে আপনাকে স্পেসিফিকভাবে হাইটটাও বলে দিতে হবে বক্সের তো হাইট আমি কি দিয়ে দিচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট উইথ তো আমরা বলছি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন রিলোড দিচ্ছি দেখেন তো বক্স আসছে কিনা আসছে এখন আমি চাচ্ছি এই বক্সটাকে মাঝখানে নিতে বামে ডানের জায়গায় খালি করে মাঝখানে নিয়ে আসতে তাহলে কি করতে হবে মার্জিন অটো করতে হবে মার্জিন অটো করে দিলাম সেভ করেন সেভ করার পর না হাইট অটো দেওয়া যাবে না কারণ হাইটের তো কোনো লিমিটেশন নাই এখানে রিলোড দেন এই যে মাঝখানে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছি তো যাই হোক আমরা এখন মার্জিন অটোটা দেবো না মার্জিন অটোটা আমি বাদ দিচ্ছি ঠিক আছে আমরা বাম পাশে রাখতে যাচ্ছি সেভ করেন সেভ করার পর এখানে রিলোড দেন এখন এখানে দেখেন এই যে বক্সটা এই বক্সটা আমি উপর থেকে একটু নিচে নামাতে যাচ্ছি কি করতে যাচ্ছি উপর থেকে অনেকটুকু নিচে নামাতে যাচ্ছি আর এটা ইউজ করার জন্য আমি এখানে সিএসএস একটা প্রপার্টি ইউজ করতেছি মার্জিন টপ কি ইউজ করতেছি মার্জিন টপ মার্জিন কি জিনিস ছোটোবেলায় খাতা কলম দিয়ে দাগ দিয়েছেন ওই দাগটা হচ্ছে মার্জিন দাগ মার্জিন না দাগের উপরে যে খালি জায়গা ওটা হচ্ছে মার্জিন ঠিক আছে দাগটাকে কিন্তু মার্জিন বলে না যাই হোক এখানে মার্জিন টপ দিচ্ছি আমরা সে সিক্সটি পিক্সেল কত দিচ্ছি সিক্সটি পিক্সেল এবং সেভ করেন সেভ করার পর এখন এখানে রিলোড দেন দেখেন তো গ্যাপ তৈরি হয়েছে কিনা উপরের দিকে কত পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হয়েছে ষাট পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হয়েছে এখন আপনি বাম দিকে যে বাম পাশে গ্যাপ তৈরি করতে যাচ্ছেন তো এখানে আমি লিখতেছি মার্জিন লেফট লিখতেছি মার্জিন লেফট এখানেও মনে করেন যে আমি দিচ্ছি সিক্সটি পিক্সেল কত দিলাম সিক্সটি পিক্সেল সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন তৈরি হয়েছে সিক্সটি পিক্সেল নিচেও মনে করেন যে দিতে যাচ্ছে তো নিচে দেওয়ার জন্য এখানে আপনাকে লিখতে হবে মার্জিন বটম লিখতে হবে মার্জিন বটম এখানে আমি কি দিয়ে দিলাম সিক্সটি পিক্সেল ফর এক্সাম্পল আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন আচ্ছা এখানে দিচ্ছে থার্টি দিচ্ছি তারপর এখন এখানে রিলোড দেন আমরা বুঝতে পারতেছি নিচে তৈরি হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু কিন্তু এটা দেখার জন্য আমি এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপর ইনস্প্যাক্ট এলিমেন্ট একটা অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এখন এখানে দেখেন আপনারা বাম দিকে যে এসটিএমএল কোডগুলো আমরা করেছি এই যে ইন্ডেক্স রোড এসটিএমএল যা আছে এগুলো শো করতেছে বাম দিকে আর স্টাইল ডট সিএসএস এ মানে হচ্ছে এই সিএসএস ফাইলে আমরা যা অ্যাড করেছি এগুলো তো কোথায় শো করতেছে ডান দিকে বুঝতে পারতেছি তো এখন দেখেন এই যে বক্স এই বক্সে ক্লিক করলে এই বক্সের উপরে আপনি কী ক্লাস
बामिकारे ऊपर दिखे षाट पिक्सल तैयारी से बाट नीचे दिखे क्योंकि तो थार्टी पिक्सल देखते हैं एक कलरफुल देखें येलो कलर रही है हल्का कलर एक त्रिश पिक्सल बाड़ा माउस रेखे जे जगह माउस रेखा तो बुझते पर देखें बाड़ा बोझा जाए क्योंकि बोझा जाए ना अपनी स्क्रल करें तो बोझा जाए देखते हैं आरोप ख्याल करबें एखे हमें बुझते पर अपारा माउस धरे रखल दें ये जगह एक क्लिक करब क्लिक करारा ये ख्याल कर स्क्रल डाउन करते हैं स्क्रल बार डबल क्लिक मार्जिन बटम देखें स्क्रल बार बड़ो हिना देखते नीचे जैगे तैरी हो देखते अपनी स्क्रल करें ये नीचे यतटुक हमारे मार्जिन ठीक है तपर ख्याल करें एन मन करें मार्जिन तैरि करते डान दिखे डान दिखे को मार्जिन के दीजिए दे नहीं क्यों तो डान दिखे हमें एक मार्जिन देव और यहाँ देवर जो कि देते हैं मार्जिन रईट एखे से मन करें दीजिए एकश पिक्सल सेव करें सेव करार रिलोट दें एखे इन्सपेक्ट करें इन्सपेक्ट करार ख्याल करें देखें तो डान दिखे बेसि तैरि से क्या मार्जिन सब चे बी को दिखे डान दिखे क्यों और एखे एक जिस ख्याल करें क्योंकि एखे गए चेन्ज कर चेन्जटा कि अप्लाई हो एखे क्योंकि अप्लाई होना समान सब दिखे प्रयोजन दें लिखे देवें सिक्सटी पिक्सल सेव करें सेव करार रिलोट दें एक ही कोड क्च कर इन्सपेक्ट एलिमेंट इन्सपेक्ट एलिमेंट कर क्लियर देखें एखे क्या करते सब दिखे से मैं हे चार लाइन कोड हमें क्यों फिलल एक लाइने को फिलल एखे एक बिलो ना एरपर आक बिलो यूज करब से मन करें हंड्रेड पिक्सल क्या बिलो यूज कर लम शुद्ध मार्जिने दुटे बिलो यूज कर षाट पिक्सल और एक एकश पिक्सल एखे जो अपनी दुईटा बिलो यूज करें तो प्रथम बिलोटा क्ज करें ऊपर एवं नीचे क्या क्या करें ऊपर एवं नीचे मान हम मार्जिन टप और हम मार्जिन बटम और जो अपनी हंड्रेड पिक्सल द्वित जो बिलोटा ये क्या कर मार्जिन लेफ्ट और हम मार्जिन रईट हमें एक देखो जो क्या करते क्या ये रिलोट दें एखे इन्सपैक्ट करें इन्सपैक्ट करार पर देखें ऊपर एवं हमें नीचे गैपटा के एक डने वामे गैपटा के रिलोटेल इन्सपेक्ट करार नीचे अनेक बेसि ना देखते नीचे बसि डने वामे एक बुझते तरह ख्याल करें एखे स्पेस दिए मन कर दीजिए थ्री हंड्रेड पिक्सल कत दिल थ्री हंड्रेड पिक्सल तब भू कई यूज कर लम चार्ट भू यूज कर लम जो अपनी चार्ट भू यूज करें प्रथम क्या कर ऊपर द्वितियों का क्या कर डने तृत्य क्या कर नीचे लास्टर का क्या कर बामे घर काटा जो घरे क्लक वाइज मार्जिन प्रपार्टी क्लियर एक ही बेलो है 
একটা ভ্যালু দিয়ে ইউজ করতে পারতেছেন যদি একাধিক হয় ভিন্ন হয় তাহলে আপনি দুইটাও ইউজ করতে পারতেছেন তিনটাও ইউজ করতে পারতেছেন আবার কি চারটাও ইউজ করতে পারতেছেন একটু আগে আমরা কেস করেছিলাম মার্জিন অটো এই মার্জিন অটোটা কাজ করতেছে ডানে বামে কোথায় কাজ করতেছে ডানে বামে যখনই আপনি অটো দিচ্ছেন ডানে বামে জায়গা খালি করে সে কি করতেছে মাঝখানে সেট হয়ে যাচ্ছে আর এখানে যদি আপনি অটোর আগে একটা ভ্যালু দিয়ে দেন সে হান্ড্রেড পিক্সেল এটা কাজ করবে কোথায় এখন বলেন তো উপরে এবং নিচে সেভ করেন সেভ করার পর এখন রিলোড দেন এই যে উপর থেকে নিচে নেমে আসছে উপরে একশো পিক্সেল কাজ করতেছে নিচেও কি কাজ করতেছে একশো পিক্সেল কনসেপ্ট ক্লিয়ার মার্জিনের 